Hi students, in the video, le, design of experiment in the unit le, types of problem and the type problem le, identify pannano, petri, detail paapu, with the example order. In the design of experiment, we have 4 types of problem. Irukudu. First type is completely randomized design. That is one way classification. Rentable type is randomized block design. This is two way classification. And the third type is Latin square design. And the last type is two square factorial. In the four type, in the Latin square design is two square factorial. In the two type, we will easily identify because Latin square is two square factorial. We will mention the question. First two type problem that is one way classification lola problem two way classification lola problem thiyo. identify pandra thikke naray beer rambas rama padviinga that is kunchan confused sa rukko nalla idea kada chitta abdi na namma rambas easy a identify pannirla and in the video la namma first three types petti dam baka poran that is one way two way apna Latin square first one thitte namma completely randomized design alladhe one way classification yeda petti pakala. In the table, there is a problem with either row wise or the column wise. This is the value of the value. First, we will see the working rule. And the testing of hypothesis is the first one. First, null hypothesis is not and alternative hypothesis is not. That is the same. We will see all the problems in the same way. And in the one way classification, we will see all the problems. That is, any problem is the same. H0, H1. This is change the problem. We will assume that there is no significant difference between treatments. Because H0 is the meaning of there is no significant difference. That is the definition of H0. And in the question, we will assume that there are row-wise and column-wise values. Question yang nak kita pangan, na, anda values kita ni, ada ada signifikan sedikitan sirik dah illa ya, ada dah nama test puno. So ingat nama hajatna ten na asim bana, na, anda values kita ni, la, ura difference yang illa, apni nama ingat asim bandro. Anda hajatna nama apa dia asim bani kana, na, itu opposite asim bandu, itu alternative hypothesis. Ingat nama yang na asim bana, na, there is a significant sedikitan between treatments, apni nama asim bani kana. Next nama step one ku pohala, the step one ni la nama yang na kantupti kana, na, yang no da value kantupti kana. In the capital N, we call the number of observations. That is, in the problem, there is one way classification. We call the column voice values. Mission 1, Mission 2, Mission 3. So, in the capital N, we call the number of values. That is the count. That is the N. In the column, there are 4 values, here 4 values, here 4 values. So, total are 12 values. So, in the capital N, we call the number of values. अर्थात् इस स्टेप टू ले ना कंट्रोल्टी करना ना कैपिटल टी का वैल्यू में कंट्रोल्टी करना द कैपिटल टी अब रीना टोटल वैल्यू ऑफ ऑल अब्सर्वेशंस फॉर एग्जांपल इधर ये प्रॉब्लम तला पारंगे इंगे नमक के ट्वेल वैल्यू सेर के दिल्ली आंधे ट्वेल वैल्यू से यों सम बनना येन्ना वैल्य at this step 3, we have to define the correction factor value. How do we define the correction factor? t2 divided by n. Already step 1 and 2, we have to define the capital N and capital T value. We have to define the correction factor value. At this step 4, we have to define the TSS value. TSS is the total sum of squares. If we have to define the total sum of squares, the TSS formula is the summation of capital X1 square, plus summation of capital X2 square plus summation of capital X3 square plus etc. Then, in the value we will sum and in the value we will sum the correction factor t square by n. This is subtract. And summation values, we will see how we can do this. In this example, we have 3 column values. The first one is capital X1, the second is capital X2, the third is capital X3. This is the values we assume. Now, the summation of x1 square. How do we add this? This is the value of x1 square. That is 10 square plus 15 square plus 11 square plus 10 square. This is the value of summation of x1 square. Similarly, summation of x2 square, summation of x3 square. We can add this. In the step 5, we can add this. Column sum of squares. That is S, S, C. 
இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னென்னா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்குவார் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்குவார் டிவைடட் பை என் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா தென் மைனஸ் இந்த கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் டி ஸ்குவார் பை என்னுக்கு வேல்யூ அண்ட் இந்த வேல்யூ எஸ்எஸ்சி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இந்த வேல்யூ எல்லாம் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ என் ஒன்னுக்கு வேல்யூ வேணும் இதில் என் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஈச் காலம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளத்திலேயே பாருங்கம்மா இதில் வந்து ஃபஸ்ட் காலம் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் இந்த ஃபஸ்ட் காலம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுனா போதும் அதே போல் இந்த செகண்ட் காலம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுனா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ கிடைக்கும் அண்டு தேர்டு காலம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ அண்டு கேபிட்டல் என் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த காலமில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் நமக்கு இங்கே வந்துட்டு எல்லா காலத்துலேயுமே ஃபோர் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் கேபிட்டல் என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஃபோர்னு கிடைக்கும் அடுத்தது எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கலாம் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டினோட் பண்ணுற அந்த சிம்பிள் என்னென்னா எஸ் எஸ் ஈக்க வேல்யூ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ்சி இந்த டிஎஸ்எஸ் வேல்யூவும் எஸ்எஸ்சிக்கு வேல்யூ இந்த ரெண்டுமே ப்ரீவியஸ் டூ ஸ்டெப்ஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸ்டெப் ஃபைவில் நம்ம எஸ்எஸ்சிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸ்டெப் ஃபோரில் டிஎஸ்எஸ்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு ஸ்டெப் சிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு எஸ்எஸ்இக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா அனோவா டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுதான் அனோவா டேபிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் அது எழுதிக்கணும் அடுத்தது செகண்ட் காலமில் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் வேல்யூஸ் எழுதிக்கணும் தேர்டில் வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேல்யூஸ் அடுத்த காலமில் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் எழுதிக்கணும் அடுத்தது வேரியன்ஸுக்கு ரேஷியோ தட் இஸ் கேபிட்டல் எஃப்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே நமக்கு வந்துட்டு எஃப் டெஸ்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் தட் இஸ் ஒன் வேக்கி டூ வேக்கி லேட்டி ஸ்கொயர் எல்லாத்துக்குமே நம்ம எஃப் டெஸ்ட்டை தான் இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் அதுவும் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதுவுமே அந்த எஃப் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் செய்தோமோ அதே தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணுவோம் த செகண்ட் ரோவில் நம்ம என்ன எழுதிக்கணும்னா பிட்வீன் காலம்ஸ் ஒன் வேல ஏதர் காலம் வேல்யூஸ் அல்லது ரோ வேல்யூஸ் ஏதோ ஒன்று தான் இருக்கும் ரோ வேல்யூவாக கொடுத்தா கூட நீங்கள் அதை காலமாக மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து இந்த ரோவில் பிட்வீன் காலம் அதை எழுதிக்கணும் அடுத்தது நம்ம எரர்னு எழுதிக்கணும் லாஸ்ட் ரோவில் இங்கே வந்துட்டு எஸ்எஸ் சீக்க வேல்யூ எஸ்எஸ் ஈக்க வேல்யூ இந்த ரெண்டுமே நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதில் வந்துட்டு இந்த பிட்வீன் காலமில் உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு வேல்யூ சி மைனஸ் ஒன் அண்ட் எரரில் உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு வேல்யூ என் மைனஸ் சி டு சீனா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் காலம் ஃபில் பண்ணணும் இந்த நெக்ஸ்ட் காலம் வந்துட்டு நம்ம தான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து மீன் ஸ்கொயர் ஆஃப் காலம்ஸ் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்குது இல்லையாம்மா எஸ்எஸ்சி இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சி மைனஸ் ஒன் அதோட வேல்யூ இது தான் ஃபார்முலா அதே போல் அடுத்தது இங்கே நம்ம எம்எஸ் ஈக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா இந்த வேல்யூ எஸ்எஸ்இ டிவைடட் பை இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என் மைனஸ் ஈக்க வேல்யூ இது தான் ஃபார்முலா தட் இஸ் இந்த டேபிளில் இந்த காலம் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் இருக்கும் இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இதுக்கு அடுத்த அடுத்த காலம் வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது இந்த காலத்தில் கேபிட்டல் எஃப்க்கு ஃபார்முலாவை எழுதிக்கலாம் இங்கே நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் காலத்தில் எம்எஸ் சீக்க வேல்யூவும் எம்எஸ் ஈக்க வேல்யூவும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த கேபிட்டல் எஃப்க்கு ஃபார்முலாவை எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டில் எது பெரிய வேல்யூவாக இருக்குதோ அதை தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் போடணும் சப்போஸ் எம்எஸ் சீக்க வேல்யூ தான் எம்எஸ் ஈக்க வேல்யூடவும் கிரேட்டர் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் எம்எஸ்சி வரணும் டினாமினேட்டரில் எம்எஸ்இ சப்போஸ் எம்எஸ் ஈக்க வேல்யூ தான் எம்எஸ் சீக்க வேல்யூவோட பெருசு அப்படின்னா ஃபார்முலா வந்துட்டு இப்படி மாறி இருக்கும் எம்எஸ்இ டிவைடட் பை எம்எஸ்சி அண்ட் இது தான் கால
இந்த நியூமரேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் முதல் எழுதணும் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எஃப் டெஸ்டில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார்முலா படிச்சிருக்கிறோம் எய்தர் என் ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா என் டூ மைனஸ் ஒன் ஆர் என் டூ மைனஸ் ஒன் கமா என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்படி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் எஃப் ஈக்குவல் டுன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையாமா அதில் நியூமரேட்டர் எது இருக்குதோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் முதல்ல வரணும் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்குள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ரெண்டாவது எழுதணும் சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே என்ன வரோம்னா இந்த எம்எஸ்சிக்க டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை முதல்ல எழுதணும் இந்த எம்எஸ்சிக்கு நேராக உள்ள இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா இந்த சி மைனஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஸோ இங்கே சி மைனஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூவாக ஃபஸ்ட் எழுதணும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் எம்எஸ்இ இருக்குது தட் இஸ் எம்எஸ்இக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என் மைனஸ் சி ஸோ என் மைனஸ் சிக்க வேல்யூவை ரெண்டாவது எழுதணும் ஸோ இதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மாறி வரும் ஃபஸ்ட் என் மைனஸ் சி வரும் ரெண்டாவது சி மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ ஃபார்முலாவுக்கு ஏற்ற போல் நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஃப் டெஸ்ட்டுக்குள்ள டேபிளை யூஸ் பண்ணி டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஐயும் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா கன்க்ளூஷன் எழுதணும் இந்த கன்க்ளூஷன் எப்படி எழுதணும்னா கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஐ இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன வேல்யூ அசீம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சராக நீங்கள் எழுதிடணும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஐ இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சர் அப்படி நம்ம கன்க்ளூஷனை எழுதி முடிச்சிடலாம் இது வந்துட்டு ஒன் வேயில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இதுதான் ப்ரொசீஜர் அடுத்தது டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதுக்குள்ள ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த டூ வே கிளாஸிஃபிகேஷன் இதோட இன்னொரு நேம் என்னென்னா ரேண்டமைஸ்ட் பிளாக் டிசைன் அண்ட் இந்த டைப்பில் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ரோ வைஸ் வேல்யூஸும் இருக்கும் காலம் வைஸ் வேல்யூஸும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கம்மா இதில் நமக்கு வந்து காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரோ வைஸ் வந்துட்டு பிளாக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் இருக்குது த்ரீ பிளாக்ஸ் இருக்குது ஏபிசி அண்ட் இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நமக்கு காலம் வைஸ் வேல்யூஸும் இருக்குது ரோ வைஸ் வேல்யூஸும் இருக்குது இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு டூ வேயில் வரும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒன் வேயில் நம்ம என்ன செய்தோமோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் அப் டு ஸ்டெப் ஃபைவ் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும் அங்கே நம்ம காலம் வைஸ் அடிஷன் தான் கண்டுபிடிச்சோம் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் பட் இங்கே அடிஷ்னலாக ரோவும் இருக்குது ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்டெப் கூடுதலாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே ரோ வைஸ் சமேஷனும் தேவைப்படும் ஸோ இங்கே சமேஷன் ஆஃப் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் சமேஷன் ஆஃப் ஒய் டூ ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கூட வேணும் ஸோ இந்த டைப்பில் நமக்கு ஸ்டெப்ஸ் என்னதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கேயும் ஹச் நாட் ஹச் ஒன் எழுதணும் இங்கே டூ வேணால் ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த டைப்பில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நம்ம ஹச் நாட் என்ன எழுதுனா போதோம்னா தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காலம் மீன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ரோ மீன்ஸ் அப்படி எழுதுனா போதும் அண்ட் ஹச் ஒன் என்ன எழுதணும்னா தேர் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காலம் மீன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ரோ மீன்ஸ் தட் இஸ் இந்த ஹச் நாட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே ஹச் ஒன் எழுதிக்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனில் செய்ததே போல தான் ஃபர்ஸ்டில் வந்து கேபிட்டல் என் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் டூவில் கேபிட்டல் டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் த்ரீயில் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் பை என் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஸ்டெப் ஃபோரில் டிஎஸ்எஸ் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஸ்டெப் ஃபைவில் கேபிட்டல் எஸ்எஸ்சி இதையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் அப்படியே ஒன் வேயில் உள்ளதே ஃபாலோ பண்ணுறோம் அடுத்ததை நம்ம அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்டெப் அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ஸ்டெப்னா கேபிட்டல் எஸ்எஸ்ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எஸ்எஸ்ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் ஒய் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்
எஸ் எஸ் ஈக்கோ ஃபார்முலா இவ்வளோ தான் வரும் டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ்சி இப்படி படிச்சிங்க இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்ட்ரா இந்த டேமும் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது அனவா டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுவும் ஒன் வேயில் உள்ளது போலே தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் பட் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரோ இருக்கும் இந்த ரோ வேல்யூ இது அப்படியே ஒன் வேயில் உள்ள அதே வேல்யூஸ் தான் அதே போல் இந்த எரர் இந்த லாஸ்ட் ரோ இதுவும் அதே போல தான் பிட்வீன் ரோ இது மட்டும் தான் இங்கே அடிஷ்னலாக சேர்த்துருக்குறோம் ஒன் வேலையும் டூ வேலையும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதோட வேல்யூஸில் வந்து வித்தியாசம் உண்டு காலம் வயசில் உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சி மைனஸ் ஒன் ஒன் வேலையும் அதே தான் இங்கேயும் அதே தான் அண்ட் இங்கே ரோ வைஸ் இதுக்கு வந்துட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் எரருக்கு இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆர்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் சினா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அண்ட் அடுத்தது இந்த காலம் வந்து நம்ம ஒன் வேயில் ஃபில் பண்ணதே போல தான் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ இது வந்துட்டு நம்ம இங்கே எழுதணும் அடுத்தது செகண்ட் இந்த ரோவில் இந்த எஸ்எஸ்ஆர் வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த ஆர் மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சி இங்கே எழுதணும் அண்ட் இந்த வேல்யூ எழுதுறதுக்கு இந்த எஸ்எஸ் ஈக்க வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ரேட்டத்துக்கு வேல்யூ அதுதான் இங்கே எழுதணும் வேரியன்ஸ் ரேஷியோ தட் இஸ் கேபிட்டல் எஃப்க்கு வேல்யூவை இந்த காலத்தில் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாக்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணியிருந்தோம் ஒன் வேயில் அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் தட் இஸ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இந்த காலத்தில் உள்ள இந்த எம்எஸ்சிக்கு வேல்யூவையும் எரர் இருக்குது இல்லையாமா எம்எஸ்இ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் தான் கம்பேர் பண்ணணும் எது வந்து பெரிய வேல்யூவோ அதுதான் கேபிட்டல் எஃப்க்கு ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் வரணும் அடுத்தது ரோ வைஸில் உள்ள கேபிட்டல் எஃப்க்கு ஃபார்முலாவை அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள இந்த எம்எஸ்ஆர் இதோட வேல்யூவையும் இந்த எம்எஸ்இ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கம்பேர் பண்ணணும் இதில் எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குதோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட் காலத்தை ஃபில் பண்ணிடலாம் இந்த லாஸ்ட் காலம் ஆல்ரெடி ஒன் வேல செய்தது போலே தான் எந்த வேல்யூ நியூமரேட்டரில் இருக்குதோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் முதல்ல எழுதணும் அண்ட் அதே போல தான் இந்த ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் இதுக்கு நம்ம இங்கே ஒரு கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டேபிள் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் இங்கே நம்ம எழுதணும் இல்லையா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அது போல் இங்கேயும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை முதல்ல எழுதிட்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டேபிள் வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்ததாக நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதணும் இங்கே கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு ரெண்டெண்ணத்துக்கும் எழுதணும் ரோ வைஸ் வேல்யூஸுக்கு இடையில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு எழுதணும் அண்ட் காலம் வைஸ் வேல்யூஸ்க்கு இடையில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா அதையும் எழுதணும் பிகாஸ் நம்ம இங்கே ரெண்டு கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் ரோ வைஸ் வேல்யூஸ்க்கும் காலம் வைஸ் வேல்யூஸுக்கும் தனித்தனியாக கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்பும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்பும் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ நம்ம கன்க்ளூஷனில் ரெண்டுக்கும் எழுதணும் இந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம ஒன் வேயில் உள்ளதே போல தான் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூனா அக்செப்ட் ஹெச் நாட் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூனா ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் அடுத்தது லேட்டின் ஸ்குவார் டிசைன் பார்க்கலாம் இந்த லேட்டின் ஸ்குவார் டிசைனில் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸில் எப்படி இருக்குன்னா ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும் காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும் அடிஷ்னலாக அங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ பி சி டி எக்ஸெட்ரா அப்படி வேல்யூஸும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்துட்டு ஒரு லேட்டின் ஸ்குவார் டிசைனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும் இங்கே வந்துட்டு காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது தட் இஸ் இங்கே மூணு இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரோ வைஸில் டேஸ் அதோட வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இப்படி இங்கே உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் கூட ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ பி சி டி எக்ஸெட்ரா அப்படி கொடுத்துருக்கலாம் ஆல்ஃபாபெட்ஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அப்படி ஆல்ஃபாபெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் இதை வந்துட்டு லேட்டின் ஸ்கொயரில் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஒரி பண்ணவே வேண்டாம் கொஸ்டினில் மோஸ்ட்லி லேட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன்னே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது இந்த டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதுக்குள்ள ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துலேயே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் எழுதணும் இங்கே நம்ம ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் உள்ள இடையில் உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸாக தான் நம்ம செக் பண்ணுறோம் அதனால் இங்கே ஹச் நாட் என்ன எழுதணும்னா தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் காலம் மீன்ஸ் ரோ மீன்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்
ஒன் வேல எஸ்எஸ் ஈக்க ஃபார்முல வந்துட்டு டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ் சி இது வரைக்கும் தான் இருக்கும் டூ வேல எஸ்எஸ் ஈக்க ஃபார்முலா டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ் சி மைனஸ் எஸ்எஸ் ஆர் வரைக்கும் இருக்கும் இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல கண்டுபிடிச்சிருப்போம் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் பட் இங்கே அடிஷ்னலாக எஸ்எஸ் கேயும் கண்டுபிடிச்சோம் அதனால இந்த ஃபார்முலா என்ன வரும்னா எஸ்எஸ் இ ஈக்குவல் டு டிஎஸ்எஸ் மைனஸ் எஸ்எஸ் சி மைனஸ் எஸ்எஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ்எஸ் கே அடுத்தது எப்பவும் போல தான் அனோவா டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த அனோவா டேபிளில் பாருங்கள் ஒன் வேல வந்துட்டு நமக்கு ஒன்லி டூ ரோ மட்டும்தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் தட் இஸ் பிட்வீன் காலமும் இரறும் பட் டூ வே கிளாசிஃபிகேஷனில் மூணு ரோ ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரோ வந்துட்டு பிட்வீன் காலம் அடுத்தது பிட்வீன் ரோ அடுத்தது இரர் பட் லாட்டின் ஸ்குவார் டிசைனில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அடிஷ்னலாக ஒரு ரோ இங்கே ஆட் பண்ணியிருப்போம் அது என்னதுன்னா பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் ரோ அண்ட் இந்த லாஸ்ட் ரோ இந்த மூணுமே டூ வேல நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையாம்மா அப்படியே தான் அடிஷ்னலாக இங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குள்ள இதில் வந்துட்டு இந்த அடுத்த பாக்ஸில் எஸ்எஸ் கேக்க வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த காலமில் இருக்கிறதெல்லாம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு வேல்யூ இங்கே வந்துட்டு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பிட்வீன் காலம் பிட்வீன் ரோ பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மூணுக்குமே சேம் தான் கே மைனஸ் ஒன் கே அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஏபிசிடி அப்படி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா வேல்யூஸ்க்கு அதில் எத்தனை ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குதோ அதுதான் கேக்க வேல்யூ அடுத்தது இங்கே எரருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு வேல்யூ கே மைனஸ் ஒன் என்று கே மைனஸ் டூ ஸோ இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் ஒன் வே டூ வே லேட்டின் ஸ்கொயர் இந்த மூணுக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மற்றபடி உள்ள எல் எல்லா காலமுக்கு வேல்யூஸும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதே ஃபார்முலாஸ் தான் இங்கே அதே போல தான் அடுத்த காலம் அண்ட் அழுக்கு அடுத்த காலம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும் இங்கே மூணு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிப்போம் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் பிட்வீன் காலம் கண்டுபிடிப்போம் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் பிட்வீன் ரோ கண்டுபிடிப்போம் அண்ட் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட் இதுவும் கண்டுபிடிப்போம் இதுவும் அங்கே ப்ரீவியஸ் டேபிளில் ஃபார்ம் பண்ணதே போல தான் இந்த ஃபார்முல எப்படி எழுதிக்கணும்னா எல்லா வேல்யூஸ் கூட இந்த எரர் வேல்யூஸை தான் கம்பேர் பண்ணணும் தட் இஸ் எம்எஸ் சிக்க வேல்யூவை எம்எஸ் இக்க வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணி எது பெருசாக இருக்குதோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் போடணும் அடுத்தது இந்த எஃப்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இது வந்துட்டு பிட்வீன் ரோவில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் கால்குலேட்டட் எஃப் வேல்யூ இது கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இந்த வேல்யூ தட் இஸ் எம்எஸ் ஆர்க்க வேல்யூவை எம்எஸ் இக்க வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணணும் எது பெருசாக இருக்குதோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் போடணும் அதே போல் இந்த பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எம்எஸ் கேக்க வேல்யூவை எம்எஸ் இக்க வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எது பெருசாக இருக்குதோ அதை நியூமரேட்டரில் போடணும் இந்த காலம் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் காலம் ஃபில் பண்ணணும் இது வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இந்த டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் டூ வேல நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்தேன் அதே போல தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் பிட்வீன் காலமுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் பிட்வீன் ரோக்கு கண்டுபிடிக்க அண்ட் பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இந்த ஃபார்முலா அல்லது இந்த ஃபார்முலா இதில் எந்த ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை தான் இங்கே எழுதணும் அதே போல் இங்கேயும் இங்கேயும் அடுத்தது நம்ம டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் கன்க்ளூஷன் எழுதுவோம் லாட்டின் ஸ்குவார் டிசைனில் நமக்கு மூணு கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கிடைக்கும் த்ரீ டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்பும் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது கன்க்ளூஷன் எழுதுறப்ப நம்ம மூணு கன்க்ளூஷன் எழுதணும் காலமுக்கு இடையில ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா இல்லையா அதை எழுதணும் ரோஸ்க்கு இடையில ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா இல்லையான்னு எழுதணும் அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதையும் எழுதணும் அடுத்தது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி ஒன் வேயா டூ வேயா லேட்டின் ஸ்கொயரான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பாருங்க இது வந்துட்டு ஒரு ஒன் வே கிளாசிஃபிகேஷனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இது கொஸ்டின்லே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் வேணி ஸோ இப்படி கொடுக்கலன்னா கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்துட்டு காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஒன் வே கிளாசிஃபிகேஷனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்க இங்க நமக்கு ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு சாம்பிள் கொடுத்துரு
நாலு குரூப் கொடுத்துருக்காங்க ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் வந்துட்டு இங்கே பிராண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கொஸ்டின்ல பிராண்ட்ஸுக்கு இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிராண்ட் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கலாம் இந்த மூணு ரோக்கு இடையில ஏதாவது சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா இல்லையா அதை தான் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஒரு ஒன் வேல உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இங்கே நம்ம இந்த காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் இதை அப்படி நம்ம மறந்துடணும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பிராண்டுக்கு இடையில உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸை தான் செக் பண்ண போகிறோம் அப்படி இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இந்த டைப்பில் இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல இதே போல் நம்ம சால்வ் பண்ணால் போதும் அடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு காலம் வைஸ் வேல்யூஸாக இருக்குது ரோ வைஸ் வேல்யூஸாக இருக்குது அண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டெஸ்ட் அட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வெதர் தி ஈல்ஸ் இன் கிலோகிராம்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா வேரி சிக்னிஃபிகன்ட்லி வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ் இங்கே நமக்கு காலம் வைஸ் வேல்யூஸில் கான் இதோட டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரோ வைஸ் வேல்யூஸில் பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் அந்த ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிஎனி மூணு ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸை தான் இங்கே டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் தான் இங்கே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டூ வே கிளாசிஃபிகேஷனில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஏபிசிடி அப்படின்னு நாலு டாக்டர் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்குது கொஸ்டின்ல இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க டிஸ்கஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டாக்டர்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த டாக்டர்ஸுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கன்ஃபார்மா ஒரு டூ வேல உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க இது நீங்க யூஸ்வலா இந்த டேபிளை பார்த்ததுமே இங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஏபிசி எல்லாம் நம்பர்ஸ் கூட இருக்கிறதுனால லாட்டின் ஸ்குவார் அப்படின்னு நம்ம தப்பா நினைச்சிடக்கூடாது பிகாஸ் லாட்டின் ஸ்குவாருக்கும் இதே போல தான் நம்பர்ஸ் கூட ஆல்ஃபாபெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பட் லாட்டின் ஸ்குவாரில் கொஸ்டின்லேயே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இங்கே ஆனால் மென்ஷன் பண்ணலை பாருங்க தி டேபிள் கிவன் பிலோ ஷோஸ் தி ஈல்ட் ஆஃப் ஏ சர்டன் கிராப் இன் கிலோகிராம்ஸ் பெர் பிளாட் தி லெட்டர்ஸ் ஏபிசிடி ரெஃபர் டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் மேனுவரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கேரி அவுட் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் இங்கே எதெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஈல்ட்ஸ் ஆஃப் சர்டன் கிராப் கிலோகிராம்ஸ் பெர் பிளாட் அது கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஏபிசிடி அப்படிங்கிற லெட்டர் வந்து மேனுவரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸை ரெஃபர் பண்ணுது ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து ரெண்டு கேட்டகரியாக கொடுத்துருக்காங்க எதெல்லாம்னா ஏபிசிடி அப்படின்னு ஃபோர் மேனுவரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது ஈல்ட் ஆஃப் ஏ சர்டன் கிராப் இன் கிலோகிராம்ஸ் பெர் பிளாட் பிளாட்டு ஒரு சைடு எழுதிக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸை இன்னொரு சைடு எழுதிக்கணும் அப்படி நம்ம இந்த டேபிளில் புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு பிளாட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பிளாட் எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இங்கே வந்து நமக்கு நாலு ரோ நாலு காலம் இருக்குது ஸோ நாலு பிளாட் எடுத்து வச்சு அடுத்தது நாலு ட்ரீட்மெண்ட் எதெல்லாம்னா ஏபிசிடி இங்கே ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஏக்க வேல்யூ டூ சிக்ஸ்டி இப்போ இதில் டூ சிக்ஸ்டி போட்டுறணும் அடுத்தது செகண்ட் காலமில் ஏக்க வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த செகண்ட் காலமில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் அண்டு தேர்டு காலமில் பாருங்கள் ஏக்க வேல்யூ டூ நைன்டி ஸோ இங்கே டூ நைன்டி அண்டு ஃபோர்த்து காலமில் ஏக்க வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இதே போல் அடுத்தது பியோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள பி வேல்யூ செகண்ட் காலமில் உள்ள பி வேல்யூ தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து காலமில் உள்ள பி வேல்யூ சிமிலர்லி சி அண்ட் டிக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்கே ஃபில் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு டூ வே ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகிரும் டூ வேக்கு உள்ள ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது பார்த்ததுமே நம்ம சொல்லிடலாம் ஒரு ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது காலம் வைஸ் வேல்யூஸ் இன்ஜின் இதோட வேல்யூஸாக இருக்குது அண்ட் உள்ளாடி இந்த வேல்யூஸ்க்கு பக்கத்துலேயே ஆல்ஃபாபெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஏபிசிடி அதுக்கு பதிலாக இங்கே பி ஒன் பி டூ பி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த கொஸ்டின்லேயே பாருங்கள் அ லேட்டின் ஸ்குவார் டிசைன் அந்த இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கன்ஃபார்மாக இது வந்துட்டு ஒரு லேட்டின் ஸ்குவார் டிசைனில் உள்ள ஒரு ப்ராப